हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड न्यू वीडियो मेरा नाम है पुलकित गोयल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूटान के एंट्री परमिट के रिगार्डिंग कैसे आप इजीली अपना भूटान का एंट्री परमिट ले सकते हो और वहाँ पर जिसे आप अगर किसी को एंट्री परमिट का नहीं पता एक तरह से वीज़ा की तरह कि हाँ भी आप क्या उसके बेस पर भूटान में एंटर कर सकते हो कि कैसे आप उस परमिट को लेना है क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या प्रोसीज़र है कितना ईजी है कितना डिफ़िकल्ट है उसके रिगार्डिंग मैं टोटली आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा एज़ आप सबको पता है कि मैंने अभी अभी रिसेंटली अपना भूटान का ट्रिप कंप्लीट किया था और उसकी पूरी मैंने सीरीज जो सी थी वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने भूटान में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने हिच हाइकिंग की मेरे साथ दो और सोलो ट्रेवलर्स थे जिनसे मुझे भूटान में ही मिले थे तो हम सारे तीनों ने इकट्ठे हो के हिच हाइकिंग की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भूटान का तो आप में से काफ़ी जने पूछ रहे थे कि हम एज अ सोलो ट्रैवलर भी हम भी ट्रैवल करना चाहते हैं भूटान तो उसका जो सा एंट्री परमिट का प्रोसीज़र है वो आ, क्या है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और कितना इजी है किसी की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस में कि नहीं मीट उसे किसी एजेंट की वहाँ पर जा ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस में कि नहीं तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि डिटेल में कि क्या क्या आपको ज़रूरत है अगर आप भूटान घूमने जा रहे हो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और अगर आप अपने ग्रुप के साथ भी जा रहे हो मतलब फैमिली या कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहे हैं उनके साथ भी जा रहे हो तो भी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फर्स्ट जो सी रिक्वायरमेंट है वो है या तो आपके पास वोटर आई कार्ड या आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए अगर आप भूटान में भूटान जाना चाहते हो इंडिया से बाई रोड सो so, मेरे पा इन मेरे केस में मैंने पासपोर्ट अपने साथ लेके गया था और पासपोर्ट का ये होता है कि फ़ायदा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं आपके जो सा जो सा परमिट होता है उसकी अलग से जो सा एंट्री और एग्जिट की स्टैंप्स होती हैं उसकी अलग से लगाते हैं सो so, वो भी एक यादगार चीज़ रहती है एक तरह से कि अगर आप भूटान घूमने जा रहे हो तो ज़रूर अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है और इससे आपका काफ़ी प्रोसेस भी ईजी हो जाएगा जैसे कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास एक पासपोर्ट है आ, इंडियन पासपोर्ट है बेसिकली और प्रोसेस ये था कि मैं गया था नॉर्मली मुझे भी लगा था काफ़ी इजी होगा जल्दी निबड़ जाएगा जल्दी मैं क्लियर आउट हो जाऊंगा बट द थिंग इज़ आपको मैंने पहला डॉक्यूमेंट बता दिया कि पासपोर्ट चाहिए दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपना होटल होटल की कन्फर्मेशन आपके पास एक मिनिमम एक रात की आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए अगर आप भूटान घूमने जा रहे हो ठीक है उसकी आपको बुकिंग शो करनी पड़ेगी जब भी आप परमिट लेना है आपने तो तीसरी जो सी चीज़ है वो है आपका जो सा डेक्लारेशन लेटर अंडरटेकिंग लेटर बेसिकली एक तरह का कि आप एक लेटर लिख के देना है कि मैं एज अ सोलो ट्रैवलर अगर आप सोलो ट्रैवलर हो आपके केस में कि आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि मैं सोलो ट्रैवलर हूं और मैं अकेला ट्रैवल करना चाहता हूं भूटान तो अगर कुछ भी इस ट्रिप पे मुझे हो जाता तो मैं अपने लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं उसमें गौ भूटान गवर्नमेंट कुछ भी जिम्मेवार नहीं होगी तो सिंपल सा आपको लिख के देना है लेटर जैसे ये तीन चीज़ें आपको और आपका जो सा परमिट की एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको बिल्कुल जहाँ पर आपका क्या कहते हैं एक तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और दूसरा अगर आप ऑनलाइन नहीं निकालना चाहते आप सीधा वहाँ पर जा कर सा इनका इमिग्रेशन ऑफिस है फिनसिलिन में उसके बिल्कुल अपोजिट शॉप्स हैं वहाँ पर आप जेरोक्स वगैरह अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाना है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अगर आपको परमिट का चाहिए तो आप परमिट का भी वहाँ से मतलब फॉर्म ले सकते हो तो वो आपको दे देते हैं अराउंड पाँच से दस रुपये लेते हैं जेरोक्स पाँच रुपये लेते हैं आई थिंक जेरोक्स का और दस रुपये का परमिट देते हैं आई थिंक तो इतने की अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि हहाँ पर कितने उसने चार्ज किए थे तो इतने की कोस्ट आती है मैंने होटल की प्रिंट आउट भी वहीं से निकलवाई थी ज़रूरी नहीं है कि आपका होटल पेड हो आप नॉर्मल जस्ट बुकिंग डॉट कॉम से बुकिंग करके आप छोड़ आप जैसे ही आपकी बुकिंग कंफर्मेशन आ जाती है तो आप कैंसिल कर सकते हो उस होटल को और आप उस कंफर्मेशन को लेके अपना जो सब परमिट के लिए जा सकते हो तो सिंपल सा प्रोसेस है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके पास पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड होना चाहिए अगर आप सोलो ट्रैवल हो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पासपोर्ट ही कैरी करो अगर आपका बना हुआ अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड भी ट्रैवल कैरी कर सकते हो आप साथ में दूसरा आपका जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए मिनिमम वन नाइट की पेड हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तीसरी आपके पास एक आपने एक लेटर लिखनी है 
इमिग्रेशन ऑफिसर को कि हाँ भाई मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसके रिगार्डिंग जो भी मैं जिम्मेवार हूँ अगर कुछ भी मुझे हो जाता है चौथा आपने अपना जो सा एंट्री परमिट का जो सा फॉर्म है वो फिल आउट करना है उसके ऊपर एक फ़ोटो भी लगती है वो भी आपने वहीं पर लगानी है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके बाद ये आपने डॉक्यूमेंट तो इकट्ठे कर लिए इसके बाद असली खेल शुरू होता है आप जब लाइन में लगना होता है अपना इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर अपना परमिट लेने के लिए वहाँ से असली गेम शुरू होती है वहाँ आपको काफ़ी एजेंट भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपका करवा देते हैं जल्दी हो जाएगा आप जल्दी फ्री हो जाओगे तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे बताता हूँ पूरा एलेबोरेट करता हूँ तो वो क्या सीन होता है वो एजेंट्स आपसे बेसिक सी बात है कि अगर कोई आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आप को उनको पैसे देने ही पड़ेंगे राइट आपको कुछ ना कुछ वो चार्ज करेंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोई एजेंट नहीं किया था एस सच की मुझे कुछ प्रॉपर अमाउंट पर तो तो मैं आपको अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बता सकता कि वो कितना चार्ज करते हैं तो मैं मैं एज अ सोलो ट्रैवलर ही था मैं अकेला ही था तो मैं वहाँ पर जाके सुबह सुबह पहुँच गया ठीक है सुबह पहुँच गया था मैं अराउंड मैं निकल गया था साढ़े सात बजे अपने होटल से मैं जयगाँव वाली तरफ रुका था मैं बाय ट्रेन ट्रैवल किया था मैंने इस बार तो मैं जयगाँव वाली तरफ रुका था मैं सुबह सुबह सात साढ़े सात अपने होटल से निकला हूँ चेकआउट मैंने नहीं किया था चेकआउट मैंने सोचा था कि हाँ अभी बाद में ही करूँगा पहले एक बार परमिट का सीन क्लियर हो जाए वो अच्छा रहा कि मैंने चेकआउट नहीं किया तो मैं साढ़े सात बजे गया हूँ ऑफिस जब मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो से होटल बुकिंग की थी मैंने बुकिंग डॉट कॉम से उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना था जो सा परमिट का फॉर्म है वो लेना था और फिल आउट करना था सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे सुबह तो इसलिए मैं जल्दी पहुँच गया था और जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पर पहले ही लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन ऑफिस के बाद उनके तो जैसे ही उनका गेट खुला है मैंने डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद गेट के बाहर खुल खड़ा हो गया था तो जैसे ही गेट खुला है एकदम से भीड़ सारी अंदर को गई है और मुझे अराउंड मेरा ट्वेंटी सिक्स नंबर था पता नहीं इतना कुछ था मेरा नंबर ना कि जो वो आपको टोकन्स देते हैं ठीक है जब जब आप जैसे जैसे आप लाइन वाइज खड़े हो जाते हो मेरा कुछ ऐसे ही कुछ नंबर था ट्वेंटी सिक्स नहीं आई थी ऐसी कुछ मुझे प्रॉपर टोकन नंबर भी मेरा याद नहीं है तो आप जैसे जैसे आपके फॉर्म लेते जाते हैं और जो से एजेंट होते हैं ना उनके फॉर्म देख देख के हैरान हो जाओगे कि आप आपको लगेगा कि हाँ भी बंदे आपके सामने थोड़े खड़े हैं ना कि आपकी जल्दी बारी आ जाएगी आपको जल्दी आज परमिट मिल जाएगा बट जो से ये एजेंट्स होते हैं वहाँ पर वो एक एक एजेंट पचास पचास फॉर्म्स अपने पास रखे होते हैं इन्होंने ठीक है वो सबमिट करने के लिए इन्होंने तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसका मैं आपको बताता हूँ जैसे जैसे मुझे एक टोकन मिल गया मुझे उन्होंने कहा कि आफ्टर लंच आ जाना ठीक है मैं जबकि सुबह साढ़े सात बजे पहुंच गया था उनका लंच का टाइम आई थिंक एक से दो के बीच में उनका लंच का टाइम था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आफ्टर लंच आना आपकी आफ्टर लंच बारी आएगी तो मेरे तो ये हो गया कि आज का दिन भी गया ना पूरा का पूरा गया मेरा इसी चक्कर में परमिट के चक्कर में और एक्चुअली मेरा पूरा दिन एक पूरा दिन परमिट के चक्कर में चला गया था आ, मैं आफ्टर लंच किया मैंने मैं पहले वहाँ से टोकन ले अपना होटल गया हूँ होटल से फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर शावर वगैरह लेके मैं पहुंचा दोबारा बैग बूग उठा के चेकआउट करके ए, अपना इमिग्रेशन ऑफिस तो वहाँ पर भी फिर मैंने एक दो घंटा आई थिंक एक डेढ़ एक डेढ़ घंटा मैंने वेट किया वहाँ पर जाके तो वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर मेरा जाके अराउंड तीन तीन चार बजे मेरी बारी आई परमिट के जब उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर गया हूँ मैं तो वो तीन चार बज गए मुझे वहाँ पर पहुँचते मेरा परमिट क्लियर होते होते तो फिर मैंने परमिट लेने से पहले एक बात और कि अगर आप बाय बस ट्रैवल करना चाहते हो अगर आपने टैक्सी वगैरह नहीं करनी है तो आपको बस की टिकट्स बस स्टैंड पे जाके पहले बुक कर लेनी चाहिए इन द मीन टाइम जितनी देर मेरे पास परमिट का टाइम था परमिट की मेरी बारी आनी थी उससे पहले ही मैं जाके अपनी बस टिकट बुक कर आया था और वो भी बस जो सी थी वो आखिरी बस थी जो सी जानी थी थिम्पू के लिए फिनसेलिन से थिम्पू के लिए तो उसका जो सा मैं डोफू बस सर्विस करके मेरी पहली वाली वीडियो जो सी अगर आप देखोगे भूटान सीरीज़ की तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने कौन सी बस सर्विस यूज़ की थी और चार्जेस उसके थे अराउंड थ्री फिफ्टी न्यूट्रम बेसिकली वो साढ़े तीन सौ रुपये ही हुए बिल्कुल सेम करेंसी रेट है तो वहाँ से करेंसी रेट मतलब सेम है होने के कारण साढ़े तीन मेरे लगे क्योंकि वो प्रीमियम बस सर्विस थी और वो आखिरी बस थी उससे पहले वाली जितनी बसेस थी वो फुल हो चुकी थी उससे पहले कि मुझे कोई भी टिकट नहीं मिली थी जाने के लिए और शुक्र है कि वो मेरी बुक हो गई थी तो 
वहीं पर मुझे डोफो बस सर्विस का जिनसे लॉन्च था तो वहीं पर मुझे मेरे बाकी जो उनसे दो जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया था हम तीनों ने इकट्ठे ट्रैवल किया वो मुझे वहीं पे मिले थे हम तीनों उसके बाद इकट्ठी रहे बेसिकली हम उस रात से इकट्ठे थे और एंड एंड तक हम इकट्ठी रहे तो इजी तो नहीं था भूटान का परमिट लेना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ईजी तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ कि एक पूरा दिन निकल गया सिर्फ इस परमिट के चक्कर में और मैं आपको परमिट दिखा भी देता हूँ कि परमिट होता कैसा है भूटान का ये है भूटान का एंट्री परमिट ठीक है इस पर मुझे थिम्पू एंड पारो लिखा हुआ है कि आप थिम्पू एंड पारो ही विज़िट कर सकते हो फॉर सेवन डेज और ये जो सी आप ब्लू वाली स्टैम्प देख रहे हो ये एंट्री की स्टैम्प है और जो सी रेड वाली है वो एग्ज़िट की स्टैम्प है इसका भी काफ़ी सीन है कि आपको जब आप जा रहे होते तब भी आपको दो चेक पोस्ट के थ्रू निकलना पड़ता है अगर आप टैक्सी के थ्रू जा रहे हो तो आपका टैक्सी वाला अपने आप रोक देगा अगर आप बस के थ्रू जा रहे हो आपका बस वाला अपने आप वो दोनों चेक पॉइंट्स पे आपकी आपके लिए बसेस रोकेगा ठीक है और आपके पासपोर्ट या जो भी अगर आप वोटर आई कार्ड ले रहे हो से ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप मतलब कि उसके ऊपर आपकी स्टैम्प्स लगेंगी अगर आप वोटर आई कार्ड का ले रहे हो तो वो पेपर के ऊपर आपकी स्टैम्प्स लगाते हैं और अगर आप पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के ऊपर लगाते हैं और सेम चीज़ आते हुए होती है जब आपने वापस आना होता है तो भी आपको दो चेक पोस्ट से निकलना होता है तो वो आप को चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ये चीज़ ध्यान में चेक पोस्ट पर जरूर रखनी चाहिए अगर आप वोटर आई डी कार्ड कैरी कर रहे हो तो तो आपको ना जो सा आपका पेपर होता है जो सा आपको उन्होंने दिया होता है एंट्री परमिट का पेपर पेपर सा निकाल के देते हैं तो वो आपको वापस सबमिट करना होता है लास्ट चेक पोस्ट के ऊपर और काफ़ी लोग बिना सबमिट किए चेक पोस्ट से आगे निकल जाते हैं और इस चक्कर में अगर आप इन फ्यूचर भूटान जाने की सोच रहे हो तो तब आपको वो तगड़े वाला फाइन लगाएंगे जो उन सा मैंने सुना है कि आपको वो सबमिट करना ही पड़ता है अगर आप ना करो तो आपको नेक्स्ट टाइम आप एक तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और जब भी आप उनके इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे तो आपको एक तगड़े वाला फाइन लगेगा वो भी चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना आपको मैंने बता दिया कि क्या प्रोसेस है आपके एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए अपने साथ वोटर आई या पासपोर्ट उसके बाद होटल बुकिंग उसके बाद आपका जो सा एक लेटर लगेगी साथ में कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो अदरवाइज कोई लेटर की जरूरत नहीं है उसके बाद आपका जो सा एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगेगा और उसके ऊपर एक फ़ोटो जैसे ये चीज़ें लेके आप सिंपली अपना परमिट के लिए जा सकते हो ईजिली आपको मिल जाएगा कुछ भी ऐसा हुआ है कि हाँ अभी ना अकेले नहीं मिलता परमिट ईजिली मिल जाता है जैसे आप पॉजिटिव हो स्माइल करके सबको बुलाओ तो वहाँ पर और वैसे ही भूटान बड़ी अच्छी कंट्री है यार आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए और एक बात और जो सा नेक्स्ट अप अपडेट भूटान के रिगार्डिंग आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी से पहले ये था कि हाँ अभी ये अभी कर देंगे इसी चक्कर में मेरे ख्याल से काफ़ी रश हो गया था जो सा भूटान वाली तरफ बट जो सा जो सा नेक्स्ट अपडेट है वो है कि आप जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तक फ्री में ट्रेवल कर सकते हो उसके बाद जो सा है वो पर डे अपना बारह सौ रुपये पर डे का चार्ज करेंगे आपसे फीस लेंगे नॉर्मल बारह सौ पर डे के हिसाब से विच आई थिंक बहुत ज़्यादा है <laughs> कि हाँ भाई अगर आपने अगर आप सोलो ट्रैवलर हो बजट ट्रैवलर हो तो आपके लिए किसी के लिए भी बेसिकली उसको लगेगा कि अगर वो पाँच दिन भी रह रहा है तो उसको छः हज़ार पे एज अ वीज़ा फीस कह लो और एज अ एंट्री परमिट फीस आपको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी तो उस चीज़ का भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने घूमना है तो आप पहले भी घूम के आ सकते हो अगर बाद में भी जाना कोई ऐसी चक्कर कोई ऐसे चक्कर वाली बात नहीं है बाकी पैसा वसूल कंट्री है यार पूरा पूरा ना मज़ा आ जाता है घूम के जैसे हमने ट्रैवल किया उसके रिगार्डिंग तो काफ़ी हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया काफ़ी हमें पर्सन ऐसे मिले कि अभी तक वो इन टच हैं हमारे साथ कि हाँ भी अभी तक हमारे नंबर एक्सचेंज हुए हुए हैं डेली मैसेज वगैरह हम करते रहते हैं मैं जो उनसे वीडियोज़ बनाई थी तो वो भी उनको सेंड करता रहता हूँ कि आप ये देखो कि हमारी ये वीडियो है तो उसके रिगार्डिंग भी उनका अच्छा रिस्पॉन्स आता है आ, बाकी ज़रूर चेक करना मेरी भूटान सीरीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है भूटान सीरीज़ मेरी तो अभी नेक्स्ट जो सा टूर है वो नेक्स्ट वीक से जस्ट स्टार्ट होने वाला है मेरा श्रीलंका एंड मॉलदीव्स का बारह दिन का मेरा टूर है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए भी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ अभी इस टाइम एक मैंने गिम्बल भी ले लिया अभी गिम्बल से प्रॉपर स्टेपलाइजेशन होगी प्रॉपर वैसे भी ठीक थी बट इससे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि जो वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो नेक्स्ट जो सी अब सीरीज़ आएगी वो अपना श्रीलंका एंड मॉलदीव्स की आएगी होपफुली वो भी आपको पसंद आएगी प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियोस अगर आप पसंद आए लाइक करके जाया करो 
Thank you for watching this video. See you next video. Till then, take care. Bye-bye.